Cari amici ben trovati, grazie di essere con noi alla rubrica religiosa Il respiro dell'anima, tutte le settimane con voi su questa emittente. La scorsa settimana abbiamo visto il pellegrinaggio in Polonia sulle orme del beato Giovanni Paolo II, gli esercizi spirituali dei sacerdoti. In questa rubrica vi proponiamo la seconda parte. I ragazzi dell'Azione Cattolica si sono incontrati a Sulmona per la festa del Ciao. Entriamo nel mondo di questi ragazzi pieni di vivacità, ma soprattutto di speranza e di fede. Come sempre la nostra rubrica termina con la buona novella. Vi invito a seguirci. Di buon mattino i sacerdoti si recano in pellegrinaggio al santuario della Madonna di Ashnagora a Cestokova. È il cuore pulsante della devozione mariana della Polonia. Da secoli vi giungono persone di popoli, lingue e religioni diverse. Ogni anno sono oltre 3 milioni i pellegrini che varcano le porte di quello che viene detto il vero santuario della nazione. Il refettorio dei padri Paolini è uno degli ambienti che affascina per la sua ricchezza artistica. Costruito nel 1669, ha una volta a botte con decorazioni policrome che affascinano per la loro ricchezza e grandezza. In questo luogo è possibile pranzare. Sopra il complesso architettonico di Asnagora svetta, slanciata ed elegante, una delle torri più belle e alte della Polonia, con i suoi 106 metri e 30 centimetri. Una guida accompagna i pellegrini per la visita ai tanti luoghi del santuario. Il cuore del santuario è rappresentato dalla Cappella della Madonna, in cui è collocato il quadro della Madonna di Asnagora. La definizione di Asnagora, Clarus Mons, montagna luminosa, compare per la prima volta in un documento del 1388. Siamo giunti a Asnagora, il Monte Chiaro, la Madonna di Cestokova. I sentimenti che albergano nel nostro cuore sono quello della commozione, della gioia e della gratitudine per questo pellegrinaggio. Le pareti sono rivestite da numerosi ex voto, dono di semplici pellegrini, di uomini illustri, di re e di papi. I monaci paolini ricevettero in dono la collina di Asnagora dal principe Ladislao di Opoli, sulla quale si trovava una chiesetta dedicata alla Beatissima Vergine Maria del Soccorso. Nel 1382 vi posero l'immagine miracolosa della Madonna. Una tradizione leggendaria attribuisce il dipinto all'Evangelista Luca. Le ricerche scientifiche più recenti hanno messo in evidenza che il quadro è un'icona bizantina realizzata tra il XII e XIII secolo portato dalla Russia. I tanti ex voti di inestimabile valore fecero gola a una banda di ussiti di Boemia, Moravia e Slesia che nel 1430 assalirono il convento, spogliarono il dipinto della Madonna di tutti i preziosi e infersero sei profondi tagli al viso della Vergine, gettando a terra il dipinto. L'icona, per iniziativa del re Ladislao Iagello, venne restaurata, vennero messi in risalto con il colore i tagli sul viso della Madonna e decorato il dipinto con due aureole. A Yasnagora non ci sono state mai apparizioni della Madonna. Forza e mistero che attirano ai piedi della signora di Asnagora, i tanti fedeli e il suo quadro miracoloso. Il quadro è dipinto su tre tavole in legno di tiglio. La Vergine Maria è volta verso i fedeli e il volto di Gesù è rivolto ai pellegrini. I due visi sono accomunati da una espressione grave, pensierosa, quasi di profonda serietà. La guancia sinistra della Vergine è segnata da due sfregi paralleli, intersecati da un terzo sulla linea del naso. Sul collo si notano sei tagli, due nettamente visibili. 
La mano destra di Maria posa sul petto ed indica Gesù, l'unico salvatore e redentore del mondo. L'elemento dominante dell'icona è rappresentato da due aureole dorate intorno alla testa della Madonna e di Gesù, contrastanti con la carnagione scura dei volti. Per questo motivo la Madonna di Asnagora viene chiamata anche Madonna Nera. I Vescovi celebrano l'Eucaristia. Alla Madonna di Asnagora affidano la loro vita, le diocesi, le parrocchie, le comunità, il mondo intero. La basilica con la volta, il coro, l'ambone e lo sfavillio dell'oro zecchino che li riveste riempie gli occhi di meraviglia. Nell'altare centrale è collocata la scena dell'assunzione di Maria al cielo portata dagli angeli alla presenza di quattro evangelisti. In alto la Santissima Trinità che attende l'arrivo della Madonna per incoronarla. A Yasnagora i cuori sono rinfrancati da una pace profonda. Riecheggiano le parole del beato Giovanni Paolo II. Madre, sono tutto tuo e tutto ciò che è mio è tuo. Il Santo Padre Giovanni Paolo II, in segno di riconoscenza alla Madonna per avergli salvato la vita, ha donato come ex voto la fascia insanguinata della talare trapassata dal proiettile dell'attentato del 13 maggio 1981 in piazza San Pietro a Roma. Ho avuto la gioia di predicare gli esercizi spirituali ai sacerdoti qui in Polonia e ho offerto loro la lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Si tratta di un testo bellissimo nel quale Paolo si rivolge a questa comunità che lui ha evangelizzato nel suo secondo viaggio missionario e alla quale scrive quasi certamente da Efeso in un momento di grande difficoltà per lui. Paolo è in carcere e non sa cosa sarà della sua vita, ma nonostante questo Paolo testimonia e invita i cristiani di Filippi a stare nella gioia, in quella gioia che ha come fondamento il Signore Gesù e a rendere grazie al Signore perché il Signore è vicino. L'Apostolo invita i cristiani di Filippi a testimoniare il Vangelo sempre, in ogni situazione. Ho voluto, consegnando questa lettera ai sacerdoti venuti qui per questo corso di esercizi spirituali, invitare i presbiteri a rimettere davvero Cristo al centro, a riproporre Cristo come unico Signore e modello della nostra vita e a diventare anche noi persone conquistate da Cristo. Gli esercizi spirituali si concludono con una scia di luce interiore, con lo sguardo fisso su Gesù, autore e perfezionatore della fede, da amare e annunciare al mondo come unico Salvatore e Redentore. L'anima grata per i doni ricevuti sulla via del ritorno esulta con il canto del Magnificat.
I grandi fanno piccoli passi per permettere ai più piccoli di camminare insieme a loro. È il miracolo della grande famiglia dell'Azione Cattolica che si è ripetuto come ogni anno nel tradizionale appuntamento della Festa del Ciao. Teatro di aggregazione quest'anno è stato il nuovo complesso parrocchiale di Maria Santissima Osiliatrice che domenica 17 novembre dalle ore 9 del mattino alle ore 16.30 ha spalancato le porte a ben 138 ragazzi provenienti da Bussi, Sulterino, Ofena, Popoli e dalle parrocchie della città di Sulmona. A fare gli onori di casa il parroco Don Carmine che ha accolto con animo lieto e riconoscente questa numerosa risposta di tanti giovani e ragazzi all'iniziativa promossa dall'Azione Cattolica Diocesana rappresentata nella circostanza dalla Presidente Ada Pensa, da altri membri della Presidenza fra cui la responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi Deborah D'Amico, dagli educatori, dagli animissimi giovani che hanno contribuito alla preparazione dell'evento e dalle famiglie dei ragazzi. Io sono Don Carmine e sono contento che voi oggi siate insieme con noi. Spero che sia una giornata bella per voi, per stare insieme, per stare nella gioia, per incontrare l'ospite più importante di questa giornata. Chi può essere questo ospite importante? Gesù. Gesù è il grande festeggiato e il grande ospite di questa giornata. Quest'anno ci troviamo nella parrocchia di Maria Santissima Ausiliatrice e ringraziamo il parroco Don Carmine per la sua accoglienza e per l'accoglienza che ci hanno riservato durante la messa i suoi parrocchiani. Eh, sono intervenuti 140 ragazzi dalla, da tutta la diocesi, ragazzi che fanno sia il cammino a CR all'interno delle loro parrocchie e anche altri ragazzi che eh, fanno il catechismo nelle parrocchie eh, che frequentano. Che cosa possiamo dire a tanti ragazzi e giovani che ancora conoscono l'Azione Cattolica? Che bello venire all'Azione Cattolica, all'ACR, ma Azione Cattolica è intesa nel suo essere e quindi eh, venendo all'Azione Cattolica trovano la bellezza dello stare insieme, la gioia che solo Gesù ci dà nello stare insieme. Non poteva mancare all'appuntamento, nonostante i suoi molteplici impegni pastorali, il Vescovo della Diocesi, Monsignor Angelo Spina, che ha guidato la preghiera iniziale, ha rivolto a tutti i ragazzi presenti un caloroso saluto e li ha incoraggiati a partecipare con impegno e con gioia alla festa in questione. La benedizione del Vescovo Spina si è snodato il programma della giornata che ha visto susseguirsi numerosi bans, l'introduzione del tema della festa, non c'è gioco senza te, il gioco che ha presentato tutte le parrocchie coinvolte, il momento centrale della celebrazione eucaristica, quello conviviale del pranzo al sacco, quello teatrale e profondo ideato dalla Presidente che ha presentato il metodo associativo dell'Azione Cattolica, quello divertente dei balli e di alcuni giochi a tema e quello più impegnativo del pomeriggio che secondo lo stile e l'ambientazione del Luna Park ha fatto cimentare i ragazzi in molteplici attività allegre ed educative che li hanno portati alla scoperta di cinque atteggiamenti fondamentali da nutrire per giocare insieme in gruppo e crescere nell'amicizia con Gesù. L'ascolto, la pazienza, la fiducia, la gioia e l'attenzione. 
Un giro virtuale dunque a Luna Park che ha messo a disposizione dei ragazzi, potremmo dire, un vero programma di vita. Soddisfatto e rallegrato il parroco Don Carmine a conclusione dell'evento, gioia e gratitudine che peraltro aveva già espresso durante la celebrazione eucaristica del mattino, parlando della fine del mondo, ricollegandosi con il Vangelo della Domenica, il giovane sacerdote ha invitato i più piccoli a vivere un rapporto d'amicizia costante con il Signore Gesù, l'unico che permette all'uomo di vivere in eterno e non delude mai la sua sete di gioia e felicità. bella, mi è piaciuta un sacco perché ci riuniamo tutti noi ragazzi qui e balliamo e parliamo tutti insieme. Anche tu un ricordo che riporti da questa festa del Ciao? Che è molto bella e divertente essere insieme a tutti gli altri. Giulia, quale ricordo riporti da questa festa? Ma sicuramente l'allegria, soprattutto perché questo è il primo, è il primo anno che io aiuto a, ad animare la festa, quindi sicuramente l'allegria. Ti è piaciuta la festa? Sì! Cosa riporti a casa? Ti porto il ricordo di ballare. Ti piace l'azione cattolica? Come no? E questa festa che cosa ci dici? Troppo. Le emozioni sono tante perché anche per noi grandi è bellissimo confrontarsi con i bambini perché abbiamo sempre da imparare da loro. Sono, è una scuola di vita stare con i bambini. Lorenzo, costruttore della fronte, è dato tanto per questa festa del ciao. Che cosa ci dici? Dico che anche quest'anno, come sempre, è stata una bellissima festa, non solo perché si è ballato, abbiamo scherzato, ci siamo divertiti, ma soprattutto perché i ragazzi ogni anno scoprono che è bello riuscirsi a divertire, e stare bene in, in compagnia alla presenza del Signore. E quindi non c'è gioco senza te, non c'è gioco senza gli altri, non c'è gioco senza Lui. Dunque un momento di festa e di grazia per tutti, proprio come sottolineato dai ragazzi che già hanno avuto modo di raccontare e testimoniare quanto hanno vissuto. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo il popolo stava a vedere, i capi invece schermivano Gesù dicendo «Ha salvato gli altri, salvi se stesso» se è il Cristo di Dio il suo eletto. Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». C'era anche una scritta sopra il suo capo «Questi è il re dei giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi» ma l'altro lo rimproverava. Neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose, in verità ti dico, Oggi sarai con me nel paradiso. Cari amici, il Vangelo che abbiamo ascoltato è quello dell'ultima domenica dell'anno liturgico Solennità di Cristo Re, che quest'anno chiude anche l'anno della fede indetto dal Papa Emerito Benedetto XVI. Un anno di grazia per tutti, in cui abbiamo potuto rinvigorire la nostra fede per meglio testimoniarla. Gesù è vero re, non perché arroga a sé il potere, ma perché si dona completamente a tutti. L'Evangelista Luca ci mostra lo spazio della regalità di Gesù che è la croce. Su quel legno mostra a tutti che non c'è 
un amore più grande che dare la propria vita. I capi, i soldati ai piedi della croce chiedono a Gesù una dimostrazione di forza. Salva te stesso, scendi dalla croce. Il bolladrone invece chiede una dimostrazione di bontà. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Eh, perché ha visto in Gesù colui che non ha fatto niente di male, è innocente, senza odio e senza violenza. Il ladrone chiede di entrare nel regno di Gesù. Ricordati di me, prega il morente. Sarai con me, risponde Gesù che ama. Ricordati di me, prega la paura. Sarai con me in un abbraccio, risponde il forte. Solo ricordati e mi basta, parla la vita che si spegne. Con me oggi in un paradiso di luce, risponde Gesù, il datore della vita. Nella preghiera del Padre nostro noi diciamo venga il tuo regno. Sì, il Signore regna in noi e con tutte le volte che accogliamo nella nostra vita la ricchezza del dono, di esempio e di redenzione che derivano dalla sua salita in cattedra, la croce. La croce, formata da due legni, quello che va in alto ed indica la direzione verso Dio e quello orizzontale che indica il percorso per andare verso gli altri. Quando amiamo veramente Dio e il prossimo è allora che Cristo regna. Buona settimana a tutti, ci vedremo la prossima su queste mittende lo stesso giorno e alla stessa ora. A tutti pace e gioia.